Yes, hello and wrong. Welcome on your Pedia platform and let's start your ice engine snap for your BML interview. Thank you. Thank you. So, Anurag, what is IC engine? What do you mean by IC engine? Sir, IC engine is a uh, is a heat engine, sir, which uh, which produces continuously work upon uh, accepting uh, heat energy uh, heat energy, sir. IC engine stands for internal combustion engine, sir, where the combustion takes place inside the engine cylinder. And the continuous. Sir, can you tell me some of the differences, major differences between reciprocating and rotary engine? Yes, sir. Uh, Sir, uh, the reciprocating engine uh, it consists of a piston cylinder a piston cylinder arrangement where the piston reciprocates inside the cylinder, uh, uh, whereas the centrifugal uh, engine it consists of uh, vanes uh, uh, which rotate in, which rotate inside the casing, sir. Uh, mm -hmm. The and also sir uh, the pressure inside the reciprocating engine is uh, much higher compared to the reciprocating engine uh, uh, centrifugal engine, sir. And the uh, uh, and and uh, uh, sir, uh, due to reciprocating parts, the reciprocating engine uh, has to be balanced, whereas this problem is not uh, there in uh, uh, rotary engines, sir, centrifugal engines. And... Which example is it? Uh, 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 IC engine for uh, reciprocating engines, sir, we can consider. Uh, uh, spark ignition or compression ignition engine and uh, jet engines uh, jet engines are the uh, type of reciprocal uh, uh, rotary engines apne gdi technology ke bare mein suna hai anra gdl sir gdi that is known as gasoline direct injection system as a uh, fuel injection uh, type, sir. I have heard about it, sir, but I, I am not, I, I don't know, I'm not much aware of it. As a conventional injection system, mein, or the modern injection system we use, kar rahe, like MPFI or other uh, latest system, what are the major differences? Kya hai? Sir, uh, MPFI is multiport fuel injection system, sir. Uh, uh, where the fuel in, uh, fuel injection uh, takes place at different spots uh, inside the cylinder, uh, and uh, the conventional uh, fuel injection system it has only one uh, fuel injector, sir, uh, which injects the fuel uh, inside the cylinder. Mm -hmm. That's all, sir. And... Okay. What is certain number, Anra? The CT number actually refers to the quality of the diesel fuel, sir. CT number indicates uh, how much a diesel fuel can uh, can withstand uh, without knocking, can withstand compression without knocking. It's the quality of uh, diesel fuel. So, what are the uh, reference fuels to measure the CT number? Sir, it's uh, ISO CT and alpha methyl naphthalene are the reference fuels. Sir. So, what do you mean by a fuel which is having a CT number 60? How you will define that fuel? There is a fuel which is having CT yes, number 60. What it means? Sir, uh, uh, considering a fuel that is that is a mixture of uh, CT and uh, alpha methyl naphthalene, sir, where CT CT uh, CT mixture is readily, uh, I mean CT is uh, uh, good at anti knocking and uh, alpha methyl naphthalene is uh, readily knocking, sir. When we say, uh, when we say, for example, CT number 60, uh, mm -hmm. that means, sir, when uh, the mixture uh, containing CT and alpha methyl naphthalene, uh, the 60% uh, of the uh, value is CT, uh, which gives the same uh, knocking uh, tendency uh, in a normal diesel diesel fuel, sir. Uh, that we consider as 60% uh, CT, uh, fuel, fuel value, 60, uh, diesel value 60% CT. Okay. What is delay period, Anra? And what is the effect of CT number on delay period? Sir, uh, delay period is the time gap between the fuel injection and the combustion to take place in the uh, compression ignition engine, sir. Uh, more is the CT number, less will be the delay period and uh, less will be the tendency to knock uh, in uh, CA engine, sir. So what is the effect of uh, turbocharging on uh, delay period? Yes, sir. Uh, sir, turbocharging is uh, is the process of uh, uh, taking uh, uh, 
is a process of compressing the air which is uh, taken inside the compression ignition engine sir uh, uh, due to turbo charging uh, the uh, uh, the compression in the compression rate increases and the pressure and temperature at the end of compression increases sir which decreases the delay period you heard about mohr's test anra yes sir for what purpose we conduct that test sir most uh, most test is basically uh, conducted to find the friction power in multi cylinder engine sir multi cylinder petrol diesel Sir, both sir. How we conduct that test? Sir, uh, the cylinder, uh, the crankshaft is connected to a motor, uh, and motor drives the uh, multiple cylinders. Uh, multiple cylinders, sir. Uh, 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 from the motor, we can uh, we can find the uh, we can the the power we are giving from the motor. We can consider it as a brake power, sir. You are you are mixing it with the motoring test. I asked you about Mohr's test. There is a difference between Mohr's test and motoring test. You go over the difference, Amra. Yes, sir. Yes, sir. They are different. I was. That is Mohr's M O R S E Mohr's test. That is not motoring test. Sir, Mohr's test. Uh, I couldn't recall now, sir. It is something related to cut cutting of a particular cylinder. We cut uh, different cylinder to obtain the IP. Yes, sir. Uh, I could partially remember it, sir. I couldn't recall. What is the difference between IP and BP, Amra? Sir, IP is the indicated power. It is the uh, power developed inside the engine cylinder. The the combustion uh, the combustion gases uh, does some work on the piston inside the cylinder. Sir. That is the indicated power, and the power uh, which is available at the crankshaft uh, is known as the brake power. So the difference in the indicated power and brake power uh, is the losses losses due to friction. What do you understand by pumping losses in IC engine? Pumping losses, sir. Uh, no idea, sir. So the difference between IP and BP is only the power loss due to friction, or uh, some other power loss also we need to consider. Sir, theoretically, it is uh, power loss due to friction, sir. Uh, friction losses and uh, some. Uh, some blow by losses uh, if i am not wrong sir some engine blow by yes sir what is that sir it is the um, leakage of uh, combustion gases behind the piston uh, mm -hmm. due to high pressure okay sir can you tell me something about the uh... dry sample lubrication system what is dry sample lubrication system and where we use this dry sample there are different type of lubrication system like mist wet yes. sample yes, splash lubrication system and then this one dry sample lubrication system uh, what is known as dry sample i couldn't recall uh, lubrication Okay. What is uh, what do you understand by the clearance ratio, clearance and compression ratio? Yes, sir. Sir, uh, compression ratio is the compression ratio is the ratio of uh, volume before compression to the volume after the compression, sir, which is actually clearance volume. Uh, mm -hmm. Clearance volume is the volume uh, that is uh, uh, that is uh, left between the piston, uh, uh, engine cylinder and the piston, the gap left between the engine cylinder and the piston. Uh, And the piston reaches the bottom dead center, sir. And then what is cutoff ratio, sir? What is cutoff ratio, sir? Cutoff ratio it is in uh, combustion uh, CA engine, sir, combustion ignition engine, where the uh, where the fuel injection takes place and uh, the vol uh, the volume uh, after expansion. Uh, I mean, sorry, the volume after uh, cutoff of fuel to the volume before the fuel injection takes place. What is equivalence ratio, Anra? Equivalence ratio, no, no idea, sir. You you have not heard about equivalence ratio? No, sir. I couldn't call equivalence ratio. 
acha in submarines in uh, sorry in marine engines not submarine in marine engines uh, you know earlier days we uh, there was a practice of using two stroke engines so yes, why sir. actually what advantage we get uh, in two stroke engine uh, when we use uh, them for uh, marine engines sir uh, actually two stroke engines uh, their uh, power to volume ratio is less sir we can uh, uh, uh we can get smaller engines uh, for the same power when compared to four stroke engines sir and mm -hmm. sir uh, uh, in 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 marine engines uh, the torque required is high sir uh, the torque required is high so the two stroke engines can uh, can produce the high high torque in marine engines sir let's uh, that what is brake specific fuel consumption or not the brake specific fuel consumption is the uh, uh, it tells about the uh, fuel consumption of the engine uh, per uh, brake power it is the ratio of brake power to the specific fuel consumption so you are having any bike you drive any uh, two uh, two wheeler or four wheeler yes sir which one both sir i drive uh, two and four acha kaun sa hai four wheeler kaun sa chalate ho sir four wheeler is uh, swift desire sir How much is the CC of that uh, uh, Swift Desire? Sir, uh, uh, I am not sure. Sir, it's around seven sixty CC or something. Seven sixty CC. I am not sure, sir. Uh, okay. Any any tough idea about that? Because that is a you know very important parameter. Yes, sir. Yes, sir. It's a cubic capacity of the cylinder. It's a Swift volume. Acha, what kind of brakes are there in Swift Desire braking system? Okay. Sir, uh, the anti-lock braking system is being used, sir. Uh, I mean, sorry, no, no, uh, which, ABS. No, no, which one of that ABS system? Yes, ABS. How does it work? Sir, I, I'm, I don't know it technically, sir, but I can tell you the the brakes, uh, the brakes continuously uh, apply and release uh, to the. Uh, A tire cylinder so that the skidding is avoided. So you drive petrol uh, vehicle pet or diesel? Petrol, petrol. one. Acha, you know petrol vehicles the pickup is uh, higher as compared mm -hmm. to the diesel vehicle. What do you feel? What 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 are the major reason about that? Why how we get more pickup in petrol engine? Ah, uh, no sir, I don't know. चलो फिर मैं आपको फीडबैक देता हूँ राफ देखो आपका डिलीवरी स्टाइल ठीक है यू आर लुकिंग कंफर्टेबल ही मैंने शायद लास्ट टाइम भी बोला था टेक्निकल नॉलेज भी ठीक है थोड़ा थोड़ा इसको और रिफाइन करो अनुराग है ना आप जब बी एम एल के लिए इस तरह की कंपनी के लिए जा रहे हो तो देखें आज क्यू सब मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली अदर देन दोटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सपोजर आपको होना चाहिए ये भी लेटेस्ट क्या चल रहा है ये जी डी आई गैसोलेट डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है ठीक है एबीएस कैसे काम करता है तो ये थोड़ा सा आप देख के जाना इसको मोड्स yes, टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं टू मेजर द आईपी इंडिकेटेड पावर कैसे okay. मेजर करते हैं हम क्या करते हैं पहले तो इंजन को रन करेंगे ओल सिलेंडर्स वर्किंग yes, फिर किसी एक सिलेंडर को क्या कर देंगे कट कर देंगे इट इज ए पेट्रोल इंजन तो हम एक सिलेंडर में क्या कर देंगे स्पार्क कट कर देंगे okay. तो वो पावर प्रोड्यूस नहीं करेगा ठीक है तो अगेन यू विल मेजर द बीपी टोटल पहले आपने बीपी टोटल मेजर किया जब चारों वर्क कर रहे थे देन सपोज यू कट सिलेंडर वन एंड अगेन यू मेजर द बीपी सो दैट विल गिव यू द बीपी ऑफ टू थ्री एंड फोर तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना दैट विल गिव यू द आईपी वन दैट इजीली यू कैन प्रूव आल्सो यस सर बट इसका एग्जम्पन क्या है कि वी आर एज्यूमिंग वी आर रनिंग द इंजन एट सेम स्पीड मतलब जो फ्रिक्शनल पावर लॉस है वो सेम है फ्रिक्शनल पावर जो लॉस होता है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अगर यूर इंजन इज रनिंग एट द सेम स्पीड उसका फ्रिक्शनल पावर ऑलमोस्ट सेम रहता है अच्छा तो जब आप किसी इंजन को कट करोगे ना किसी सिलेंडर को कट करोगे तो स्पीड कम हो जाएगा एक बार तो फिर आपको लोड को भी कम करना पड़ेगा अच्छा लोड को कम करके आपको दोबारा से वही स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी एंड देन अगेन यू टू मेजर द स्पीड एंड द टोर्क ओके सो दैट यू विल गेट द बीपी ऑफ टू थ्री फोर तो आईपी मेजर के लिए यूज करते हैं फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन ओके हालांकि दोनों पे कर सकते हैं पेट्रोल डीजल बट पेट्रोल पे ज्यादा इफेक्टिवली हम कर सकते हैं डीजल पे इट इज डिफिकल्ट एंड एरर विल बी देयर अदरवाइज वी कैन डू इट फॉर पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन मल्टी सिलेंडर 
फ्रिक्शनल पावर का मतलब ये नहीं होता कि ओनली पावर लॉस इज देयर ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रिक्शनल में द पावर लॉस ड्यू टू पंपिंग पंपिंग का मतलब क्या होता है पावर रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज इनटू द इंजन सिलेंडर एंड द पावर रिक्वायर्ड टू रिमूव द बर्नड आउट गैसेस आउट ऑफ द कंबशन सिलेंडर उसे हम क्या बोलते हैं पंपिंग पावर आर यू गेटिंग अनुराग तो पावर स्ट्रोक तो एक ही होता है ना बट हमें तो पावर चाहिए सक्शन के टाइम पे भी एग्जॉस्ट के टाइम पे भी वो सारे लॉसेस क्या होते हैं आपके पंपिंग लॉसेस भी आ जाएंगे तो ब्लो बाय पंपिंग लॉसेस प्लस फ्रिक्शनल लॉसेस वो सारे के सारे आप उन हम क्या बोल देते हैं फ्रिक्शनल पावर लॉस तो पावर जो हमें पिस्टन क्राउन पे मिलती है वो बोलते हैं आईपी पावर विच यूर गेटिंग ऑन द व्हील दैट इज बीपी तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फ्रिक्शनल पावर लॉस उसमें सारे आ जाएंगे ठीक है अब जो हीट फ्यूल से मिली फ्यूल से जो एनर्जी मिली और जो आईपी मिला उन दोनों में भी डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यों है बिकॉज बहुत सारे हीट लॉसेज होंगे इंजन से ओके ना आपका हीट रिजेक्शन होगा कूलेंट को हीट जाएगी जो तो रेडिएशन लॉसेज हैं, कूलेंट को जो लॉसेज और हीट लॉसेज हैं, दोज आर मेजरली देयर बिटवीन वट द हीट ऑप्टेन्ड बाय द कम्बर्शन ऑफ फ्यूल एंड द आई पी विच यू आर गेटिंग दोनों में भी क्या आएगा डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस क्या है आपके दोज आर मेजरली द रिजेक्शन लॉसेज या हीट लॉस ठीक है तो थोड़ा सा पता होना चाहिए और जो फ्यूल के अंदर जो एनर्जी है दैट इज वट मास फ्लोरेट ऑफ द फ्यूल इन टू कैलोरिक वैल्यू दैट इज एनर्जी देयर इन साइड द फ्यूल एक्चुअल में जो एनर्जी मिलेगी दैट मे बी लेसर देन दैट बिकॉज इट मे बी देश पोज यू आर नॉट कैरिंग आउट कमर्शियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन बिकॉज इन रियल थिंग रियल प्रैक्टिकल केस दैट थिंग कैन वेरी ना एक्चुअल में थोटिकली आपको कितना पावर कितना एनर्जी मिलना चाहिए फ्यूल से मास फ्लोरेट ऑफ द फ्यूल इन टू कैलोरिक वैल्यू एक्चुअल में उतना तो नहीं मिलेगा दैट इज डिफाइंड बाई वट दैट इज डिफाइंड बाई द कम्बर्शन एफिशियंसी कम्बर्शन एफिशिएंसी क्या होता है एक्चुअल हीट जनरेटेड बाय द कम्बर्शन ऑफ यूनिट मास ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय द एनर्जी कंटेंट ऑफ दैट यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल मार्केटिंग अंदर फिर जितना एनर्जी अपटेंड हुआ उससे आईपी मिलेगा बीच में लॉसेस होंगे हीट लॉसेस देन आईपी से बीपी के बीच में कुछ लॉसेस होंगे तो ये थोड़ा सा सारा बहुत बेसिक चीजें हैं ये जो हम पढ़ते हैं किसमें फर्स्ट लो एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन है ना उसको थोड़ा आप देख देखना ध्यान से ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम वी यूज इन हाई प्रेशर इंजन हाई कैपेसिटी इंजन ट्रक्स वगैरह में हम यूज करते हैं तो उसमें जो सम्प होता है ना सम्प मतलब ऑयल सम्प उसके अंदर ऑयल नहीं रहता सम्प से आप टू सम पंप हम क्या करते हैं ऑयल को लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक अलग से टैंक में लगते हैं सम सेपरेट टैंक विल यूज और उस सेपरेट टैंक से आपको कूलिंग बहुत इफेक्टिव कर पाते हैं आप लुब्रिकेंट की और उसका जो सर्कुलेशन है आप हाई प्रेशर पे कर पाते हैं बिकॉज यू नी नो टू प्रोवाइड द पंप इन द सम ओके सो सम क्या रहता है ड्राई रहता है सम मतलब समझ रहे हो ना जहाँ पे सारा का सारा आपका ग्रेविटी के थ्रू ऊपर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जाएगा हाई प्रेशर पे नीचे कहा इकट्ठा होता है वो सम्प में ठीक है बट वो सम्प से आप क्या करते हो उसको निकाल के दूसरे टैंक में डाल देते हो सम सेपरेट टैंक यू आर यूजिंग तो उसे बोलते हैं ड्राई सम लुब्रिकेशन सिस्टम तो उसको हम यूज करते हैं ओनली इन हैवी व्हीकल्स वाई बिकॉज इन हैवी व्हीकल्स हमें एक तो लुब्रिकेंट को हाई प्रेशर पे सर्कुलेट करना है जब आप लुब्रिकेटिंग पंप को सेपरेटली अलग से कर रहे हो ना तो आपका वेट बैलेंस इंजन का बहुत अच्छा हो जाता है बट इफ एवरीथिंग यू आर पुटिंग इन साइड द इंजन सम्प के अंदर ही लुब्रिकेटिंग पंप लगाना है तो देर इज ए लिमिटेशन बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे आप उसको सर्कुलेट नहीं करवा पाओगे फर्दर आपको कूलिंग भी उसका इफेक्टिव नहीं हो पाएगा तो इसलिए उसको निकाल के एक अलग से स्टोरेज टैंक में हम रखते हैं एंड देन वी विल सर्कुलेट टू द वेरियस इंजन पार्ट्स एट ए वेरी वेरी हाई प्रेशर ठीक है वेट सम के दो टाइप्स होते हैं एक स्प्लैश होता है आपका एक आपका ये जो आपका प्रेशराइज सिस्टम होता है ठीक है एक होता है मिस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम मिस्ड में हम क्या करते हैं टू स्ट्रोक में यूज करते हैं जहां पे आप डायरेक्टली आपके फ्यूल के अंदर ही हम क्या करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स कर देते हैं बिकॉज टू स्ट्रोक इंजन में ऑयल सम्प नहीं होता आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल सम्प नहीं होता बिकॉज सम्प के नीचे तो हम क्या करवा रहे हैं सक्शन करवाते हैं तो वी कैनोट पुट लुब्रिकेंट इन द सम्प इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन तो वहां पे हम क्या करते हैं सम अमाउंट ऑफ द लुब्रिकेंट डायरेक्टली वी मिक्स इन द फ्यूल दैट इज नोन एज मिस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम Equivalence ratio is the ratio of the actual fuel or air ratio, actual fuel air ratio to the stoichiometric fuel air ratio. उसको बोलते हैं equivalence ratio. Okay sir. Equivalence ratio जब greater than one होता है तो उसे बोलते हैं rich mixture. Equivalence ratio जब less than one होता है उसे बोलते हैं rich mixture. ठीक है? तो ये थोड़ा सा देखो आप. बाकी ठीक है. Overall I am satisfied with your delivery style or knowledge. But थोड़ा सा इसको और अच्छा करोगे I feel then the interviewer will feel more happy, satisfaction है ना? तो मेरे ख्याल से वो करना चाह
और थोड़ा सा देख के रखो सीसी कैसे वेस्ट कर सकते हो आप सर 1200 सीसी के आसपास होता है आपका 1200 सीसी मतलब 1.2 लीटर के आसपास सात सौ सात सीसी कैसे हो सकता है आपका जो मारुति आता था ओल्ड मारुति वो आठ लीटर का आता था ना यस सर पॉइंट एट लीटर मतलब आठ सौ सीसी तो अभी कोई गाड़ी आपको एक हजार सीसी से कम मिलेगी नहीं नैनो को छोड़ दो नैनो तो मार्केट में नहीं है फिलहाल अभी तो जो भी पेट्रोल की गाड़ी आती है इवन लोएस्ट से लोएस्ट मॉडल अगर आप देखोगे तो आपको एक हजार सीसी तो कम से कम मिलेगा वन थाउजेंड सीसी मतलब वन लीटर फिर वन पॉइंट वन आ जाएगा वन पॉइंट वन मतलब वन पॉइंट टू मतलब बारह सौ सीसी ठीक है ये देखना चलो खेल ठीक है अनुराग ये थोड़ा देख इन पेट्रोल इंजन इट इज पेट्रोल इंजन में क्या होता है होमोजीनियस कम्बर्शन होता है अनुराग पेट्रोल इंजन में जो कम्बर्शन होता है वो होमोजीनियस होता है डीजल इंजन में हाइड्रोजीनियस कम्बर्शन होता है तो होमोजीनियस कम्बर्शन होने से जो एक्सलेशन है जो पिकअप है वो बहुत फास्ट मिलता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन डीजल इंजन ये मेजर रीजन है सर मोर पॉइंट यू कैन एड ओके सर